はいどうも K です。今日は上高の伏線が伸びたということで、それを見ていこうと思います。ということで、東駅始発の唐田新港駅に乗車します。停車駅は、燻製、神崎、唐田の産地、都市間連絡鉄道の一翼を担っています。ってことで発車します。次は臨港タウン、燻製さんごと通過して高速燻製。隣には上急線がいます。この区間は、空港会社との協議により、上急と上港で単線を強要することになりました。そのため本数を増やすためのネックになっています。上急と上港と空港会社で協議をして、2社が伏線。すなわち上急と上港で伏線線を作るような感じにするため協議をしています。さて臨港タウンを通過して、8月に改良の観察と会の直通線が合流します。ここで特急専用線に点線。上寄と竹原の間までは特急専用線を走ります。実際には通過しませんが ATS の位置だとここで燻製3号通過。坂を下って高速燻製を目指します。高速燻製の特急専用線、いろいろ変わって、ホームドアまでついています。軽く回収が入りました。次は神崎、途中で神より県第3の都市、神より市を何事もなく通過していきます。特急専用線にホームは一応ありますが、解体予定が入っています。神より駅が見えてきました。神よりを通過、一旦東神崎までは特急専用線がありません。福福線で頑張るということになります。この特急専用線と神崎の特急専用線の存在意義は変わっていて、この区間は本数が多くなるために作られて、神崎周辺では乗降客でホームが混乱になる可能性が高いために、特急専用線が作られています。そんな話をしていると、もうすぐ北上国の自然遺産の一つ、竹原竹林の最寄り駅、竹原を通過です。ここを通過すれば神崎の副都心、東神崎です。東神崎は再開発で印象がガラリと変わりました。いろいろな企業が集まるビジネス街に変貌しましたね。ちょっと前までは相鉄の夢が丘並みに何もありませんでした。東神崎を通過、もうすぐまた特急専用線に入って神崎に到着します。いやー、神崎ドームを壊してでも行った再開発は成功したのではないでしょうかね。とと、神崎の駅舎を越えると神崎の特急専用ホームに到着。天井、壁ともにガラスという、近未来な駅です。神崎、到着。神崎の特急専用線は特急、海徳と、新しい主の2快速急行がここに来ます。早そうに見えて全部無課金で乗れますからね。すごい時代になったもんです。ここから、8駅連続通過をかまして唐田までノンストップで行きます。上より参道、上より湖、岡壁、東岡壁、本岡壁、奥の台、唐田関、南唐田を通過します。勾配を下れば、神崎2階ホームの線路と合流します。合流して、次は上より子です。ここは駅の構造自体はほぼほぼ変わっていません。大きく変わったのが上より子から本岡駅の間。ここは高架化福福線線化されました。上より子を通過。雷が落ちたら一瞬で燃えそうですね。次は岡駅を通過します。岡駅では生熊方面の終着駅になります。まあ向こうが丘遊園みたいなサムシングです。もうすぐ岡駅。京本岡駅がなくなるなど、結構福福線の影響が出ている駅ですね。しかし、始発列車が増発されることに、神崎まで先着できるのはかなり強いでしょう。次は東岡駅ですが、上木御堂神崎岡駅と東岡駅の間に移転して、駅名は東岡駅のまま、上木御堂神崎岡駅は実質的に廃止になりました。東岡駅も岡駅市の副都心のような町、東神崎のようにオフィス街が連なっています。そして岡崎市役所最寄り駅の本岡崎を通過。岡崎市の玄関口を通過するのに、大丈夫なのでしょうかね。坂を下れば、元々の延伸区間の高さに戻ります。ここら辺、ジャングルや渓谷があってなかなか開発されません。駅前も何もありません。しかし、奥の台は東の別の県につながる道路の始まりになっています。道路をオーバーバスして奥の台を通過。奥の台、利用客が少ないということでホームドアと自動発車の試験駅に選ばれました。お、右を見ると東の別の県に行く道路があります。多分ほぼ紹介しません。前を見ると、新たな新駅、唐田関駅が、駅間が長いのと、大学から中途半端に遠いということで、上港が自ら設置した駅。
、現代は西岸駅ばかりですから珍しいですよね。さて、そろそろ唐田未来工学大学の最寄り駅、急行停車駅の南唐田を通過です。急行はこの区間、連続停車します。唐田の隣ですがね。まあ多分大学側が止めてほしいとお願いしたんですかね。南唐田を通過、カーブを曲がると、桜島電鉄が見えてきました。本当は今日は桜島電鉄を出そうと思ったんですけど、気分でこの動画に差し替えました。大変ごめんなさい。はい、電車は8駅連続停車も終わって唐田に到着です。ここから伏線ですが、唐田進行まで伏伏線はするらしいです。ここじゃ折り返しできませんからね。まあ土地買収が難航しているらしいですね。ってことで特急はあと一区間を走ればしばらく休憩できる運用が組まれています。なんだこれまあいいや。そう、ここにも紙工百貨店がオープンしました。ちょこっと寄りましょう。ここを登れば、お、1.20 の新要素がふんだんに使われていますね。ってことで今日の動画は締めます。チャンネル登録・高評価してくれると嬉しいです。伸びがどんかしてるんや。